Меня зовут Сергей Зайцев. Я занимаюсь установкой дополнительного оборудования на автомобиле. Сегодня ко мне приехал автомобиль Hyundai Accent. На этот автомобиль я буду устанавливать Parktronic. Клиент привез Parktronic, называется Park City. Данный комплект на 4 датчика. То есть будем устанавливать задний Parktronic. С клиентом обсудили, дисплей будем крепить на зеркале заднего вида. Внутри салона автомобиля. Итак, клиент нам привез вот такой вот комплект парктроников. Называется Park City, модель Smart. Посмотрим, что у нас внутри данной упаковки. Есть инструкция пользователя. Все в одном. Дисплей вот такой. Будем крепить его на зеркало заднего вида. Комплект проводов. Сам центральный блок парктроников. Вот такой фреза для просверливания отверстий в бампере. Так, и сами датчики. Сейчас цвет посмотрим. Так, цвет какой-то, возможно, примерно похож на цвет автомобиля. Маленькие стяжечки для разметки ленточка. В данном парктронике Парк Сити у нас большая цветовая гамма, можно их подбирать под цвет автомобиля. И еще я считаю, один из плюсов данного комплекта в том, что у него длинные провода идут от датчиков до блока. Поэтому такой комплект можно поставить даже на перед автомобиля, кто нуждается в парковке. Ну, неуверенно паркуется передом автомобиля, у кого там высокий автомобиль и края бампера не видно то данный комплект можно поставить даже впереди автомобиля. Если коробка автомат, то задействуется от педали тормоза. Но чтобы движение он не срабатывал, то необходимо будет поставить дополнительную кнопку отключения, принудительного отключения парктроника. Дабы в пробках и когда зима, обледнелый бампер спереди, когда у вас будет грязь на парктрониках, чтобы эти парктроники не пищали плохую погоду и в зимнее время вот такая вот у нас комплектация приступим к разметке к установке парктроников на данный автомобиль для установки парктроника на автомобиль мне пришлось разобрать немного багажник то есть снял я декоративную пластмассовую защитку снял боковую обшивку багажника позаглядывал под низ под бампер посмотрел на каком расстоянии у нас находится усилитель бампера. Задний ход у нас в этом автомобиле находится на правом заднем фонаре. Поэтому все провода я буду тянуть по правой стороне. Провод от зеркала, от дисплея парктроников пойдет у нас в багажник. И в багажнике будет установлен блок самого парктроника. И подключаться все это будет к фонарю заднего хода, который находится в в заднем правом фонаре. Для разметки парктроников используем вот такой лазерный уровень, карандаш, которым делаем пометки на бампере. Ну и потом сверлим отверстие, протягиваем провода вовнутрь багажника. Приступим к разметке. Итак, вот я выставил лазерный уровень. Значит, он у нас ловит сразу горизонт и середину автомобиля. То есть вот перекресток, вот это у нас будет центр автомобиля. Теперь от центра я могу разметить парктроники, то есть вправо-влево, с определенным интервалом. Обычно я делаю центральные два парктроника, немного расстояние между ними шире, чем парктроник, который получается от середины до краев. Вот здесь делаю шире для того, чтобы вдруг человек захочет в будущем поставить паркоп, то чтобы эти парктроники не ловили сам крюк, этот пар, крюк фаркопа. Поэтому здесь будет у нас немножко шире. Еще необходимо проверить, ровно ли у нас стоит автомобиль. Для этого я просто беру рулетку и в контрольных точках измеряю расстояние. Если оно будет совпадать, значит автомобиль стоит ровно. Если нет, значит какой-либо стороны придется автомобиль немного поддомкратить, чтобы его выровнять по горизонту. 29 с половиной. Ну, автомобиль у нас стоит ровно. Можем приступить к разметке. 
то можем удостовериться, что вот это расстояние у нас в середине. Значит, отмеряю теперь от центра расстояние. Скажем, вот мне нравится цифра 60. Карандашом делаю пометку. Сделал вертикальную метку. А горизонтальная у нас уже луж дает. И с противоположной стороны. Цифра 60. Когда мы лазер выключим, то уже всего не будет видно. Будет крестик. Вот я затулил, вот видно крестик. Наша разметка датчика. Где будет просверлен датчик. Так, и теперь... Разметка у нас готова. Крестики мы уже поставили. То есть отметки на бампере есть. Лазерный уровень можем мы теперь выключать. Шилом наковыриваем наше отверстие и потом фрезой просверливаем отверстие в бампере. Сделал разметку и получилось, что у нас между датчиками будет расстояние 40 см. То есть получилось симметрично. Между крайним 40, между центром и между этими крайними 40. Приступим теперь к просверливанию отверстия. Лазерный уровень намного упрощает разметку парктроника самого. Потому что, как правило, в автомобилях все такое под углом, сферическое, нету ровных горизонтальных поверхностей. Поэтому раньше, когда у меня не было лазерного уровня, я делал привязку какой-либо точки. То есть там брал уголок бампера, сюда мерил расстояние, потом переносил это же расстояние на, на противоположную сторону. Также там линейка вымерял расстояние от бампера, чтобы симметрично. Сейчас есть лазерный уровень, поэтому я его поставил, выставил и все под линейку, как говорится, все выстроилось. Не надо вот это вот возиться с рулеткой, вымерять все расстояния. Упустил себе немного жизни. Теперь приступаем к сверлению отверстия. Фреза была в комплекте. Вот такая вот. Диаметр ее 19 миллиметров. Будем сверлить отверстие. За один раз не просверливая, потому что фреза забивается. Если ее не чистить, то тогда можно отверстие сделать большего размера. Видите, фреза забита и дальше не светит. Поэтому надо это очищать. Отверстие готово. Вот эти фасочки я потом подрезаю ножом. Если этого не сделать, тогда датчик будет плохо входить в это отверстие. Ну, а эту штуку вынимаем. Сверлим следующее. Просверленное отверстие, видите, скажем так, комплект парктроников не очень дорогой, поэтому фреза тоже не очень острая. И оставляет вот такие вот заусенки. Теперь, чтобы было все красиво, чтобы у нас датчик в дальнейшем сюда поместился, в это отверстие, без всяких проблем, то я эти заусенки снаружи и изнутри 
отверстие постараюсь срезать ножом. Беру вот такой узкий нож и сейчас буду все это дело обрезать. снаружи и точно таким же движением изнутри. Никогда не ленитесь этого делать, не забывайте. Просто, если вы столкнетесь с заменой датчика по причине его не работы, то вам будет проще его потом отсюда вынести. Ну и эстетично оно выглядит красивее. Переходим к следующему тесту. Следующим этапом у нас идет прокладка проводов для партроников. Они у нас идут нумерованные по буквам. В разных партрониках немного по-разному бывает. В данном партронике нумеруется слева направо. То есть А будет с левой стороны, Д будет правой стороны а б с д поэтому так мы их и разложим по буквам так у нас есть отверстие в багажнике через которое мы будем прокладывать наши провода отверстие было заглушено вот такой резинкой резинку я снял Сейчас я провожу провода через наши просверленные отверстия и заведу их в багажник через вот это вот отверстие. Для прокладки проводов используем металлическую тяжку. Просовываю ее из отверстия в отверстие. Приматываю к концу провод и протягиваю его. Дальше связываю со следующим концом и прокладываю следующее отверстие. Я всегда оставляю вот такой небольшой хвостик. Для каких целей? Для тех целей, что, чтобы в дальнейшем, если вдруг придется менять какой-либо из датчиков, то чтобы этот датчик можно было вынять через это отверстие и его разъединить. Если вы запас этот не сделаете, а вытянете этот разъемчик вот туда вовнутрь, то тогда вам будет проблематично поменять сам датчик. Поэтому эту процедуру сделаем еще раз. Чтобы хвостик не убежал, можно его изолентой приклеить бампером. Следующий провод приматываем к первому. Опять-таки вот оставляю небольшой хвостик. Дальше теперь сматываю эти два провода вместе. Ну, по расстоянию примерно вот до следующего отверстия. Распутываем этот провод, чтобы не было узлов. Вот. Приматываем его этот конец к этому проводу и теперь просовываем нашу протяжку в следующее отверстие и уже тянем два провода вот так теперь к этому к этим двум приматываем следующий опять таки оставляем небольшой хвостик Так, вот я примотал уже три провода. Теперь наша задача затянуть в это отверстие четвертый провод. И с этого отверстия у нас провода пойдут в салон багажника. Теперь это четвертый к этим трем. Так, вот получается у нас примерно такая косичка. Вот теперь у меня тут есть четыре наших хвоста. 
Я их все приматываю уже к примотанному проводу одному. Так. Последовательно все их делаю, чтобы они меньше места занимали в отверстии. Отверстие у нас там большое, поэтому оно сейчас без труда туда пролезет. Вот такая вот елочка получилась. Теперь протяжкой попадаю в наше отверстие в багажнике и просовываю наши провода. всегда мочалка разной длины поэтому надо их по одному уровнять вот, ну, потом все вместе идем. так проделали отверстие в резинке протянули через нее провода резинку поставили на место сейчас провода я уложу по при по пристяживаю пластиковыми стяжками вот так они пойдут у нас на правую сторону с правой стороны где-то мы закрепим наш блок провода у нас достаточно длинные это мне придется тоже лишний смотать в клубок и тоже где-то закрепить итак я уже раз примерно определился с местом расположения центрального блока блок будет у меня находиться вот здесь приклеенный поверхности и за ушко я его еще пристяжу к отверстию провода вот примотал к штатным проводам здесь на заднем фонаре я подключусь плюс минус провода у нас длинные поэтому скрутил я вот такую вот штуковину и чтобы она не телепалась нигде по салону, я нашел место, куда ее можно спрятать. Есть вот такие вот ниши, отверстия. Вот я ее сюда в отверстие засуну. И она никому мешать тут у нас не будет. Все, аккуратно и не видно, и ничего не телепается. Стяжечками пристяжил наши провода. Кончики потом пооткусываю. Теперь можно перейти к креплению мониторчика и прокладке провода от него сюда к центральному блоку. Так, с клиентом мы обсудили место крепления мониторчика. Предусматриваем его крепить на вот это зеркало. Вот тут сверху. Но дело в том, что сам поверхность самого зеркала немножко сферическая, то есть под углом. А плоскость самого дисплея ровная. Поэтому мне пришлось немного доклеить еще двухсторонний скотч по углам, чтобы немножко как бы придать сферическую форму. Ну, то есть, чтобы было большее прилегание плоскости поверхности дисплея к поверхности самого зеркала. То есть, вот так вот теперь получится. Сейчас я это дело все протру, приклею этот двухсторонний скотч к зеркалу, провод закреплю на ножке зеркала и потом под потолок провод пойдет у нас под обшивкой потолка сюда к стойке и дальше вдоль боковой поверхности назад автомобиля стойку я уже снял для демонтажа стойки вот она держится на клипсах и на вот этом вот креплении которое если бы в этом в этом автомобиле была комплектация РБГ, то чтобы стойка не улетела при сработке РБГ, есть вот такой фиксатор, который не дает стойке улететь. Чтобы снять саму стоечку, надо вот взять бокорезы и вот так вот повернуть. Тогда стоечка снимается. Точно так же стойку назад ставить надо будет. То есть мы поворачиваем, одеваем и дальше она возвращается, потом защелкивается вовнутрь и держит стойку потом, чтобы она не спадала. Ну что, приступим к креплению самого мониторчика. Для этого берем мистер мускул, протираем зеркало. 
и приклеиваем. Для того, чтобы легче было проложить еще сам провод, мне пришлось открутить еще козырек солнцезащитный. Это мне дает возможность немного потолок оттогнуть. Немного пересекается провод. Вот, будем считать, что провод у нас проложен. Спереди. Теперь мы его зад, э, потянем назад в багажник. Устанавливаем стойку переднюю. Для этого нам надо одеть вот этот вот фиксатор стойки. Для этого мы его проворачиваем, продеваем в отверстие и все. Дальше стойка держится. Теперь на, кликс, на клипсах ее фиксируем. Все, стоечка стоит. Одеваем уплотнитель и тянем провода дальше. Итак, мы уже все подключили, проложили все провода. Вот провод от мониторчика уже у нас в центральном блоке, 4 провода парктроника. Нам осталось только подключить два провода питания. Значит, провод от монитора был тоже длинный, поэтому я его засунул в ту же нишу то есть весь излишек провода у нас вот здесь вот уложенный сейчас я теперь подключу эти два провода мы проверим парктроник и только после этого я уже буду крепить сам центральный блок Черный у нас массовый минус. Теперь ищем плюс. Плюс у нас зеленый. Зеленый. Задняя скорость у нас включена сейчас. Пойду выключу. распушиваю провод делаю такой вот отверстие в нем и в серединку потом просовываю наш провод и заматываю вокруг это дает надежную фиксацию провода его нельзя будет стянуть вырвать Теперь вокруг заматываю. Допущенной надежности можно еще вот сюда просунуть. Вот так вот. Под провод. Вот. вот. Тогда он точно никуда не тянется. Вот такая скруточка. Теперь нам осталось ее заизолировать из ленты. Разъем подключить фонарю и можно включить задний ход а еще надо будет нам установить сами парктроники сейчас мы этим займемся и проверить все это дело так еще есть один маленький нюансик я им иногда пользуюсь у нас в самом датчике есть металлический фиксатор который его держит вот есть вот такой металлический фиксатор вот у него вот эти усики которые фиксируют его в бампере так вот, чтобы в дальнейшем было не так сложно вынимать сам парктроник с датчика, то я эти ушки немножко сжимаю. То есть для этого я снимаю эту металлическую 
пластиночку. Вот. И немножко эти усики пассатижами вот так делаю, немножко равняю их. Вот. И эти усики немножко вовнутрь завожу, чтобы они не торчали, потому что если они упрутся в бампер, то вы портроник этот не вытащите. Он только поломается у вас при изымании его. Так. Вот она села назад. Вот видите, теперь Скажем, если сравнить, то есть у этого, видите, усики немножко я поджал. Здесь они больше торчат. Здесь я поджал усики, а здесь я усики еще не поджимал. Но это все надо пробным путем, потому что бывает немножко фреза разбивает отверстие, и тогда датчик легко как бы входит. Поэтому я пробно вот поджал один, сейчас я его померяю, посмотрю, как он входит в бампер не болтается ли он там в нем для этого я его соединяю дальше изоленту эту отрываю теперь у нас получается вот такой вот длинный проводок если мы его туда просто вкинем ничего с ним не сделаем то возможно что он снизу бампера может и выпасть чтобы этого не произошло я делаю вот такую петлю тут сматываю И тут смотрю. Вот, как видите, у нас уже длина провода намного уменьшилась. Вот в таком состоянии я его теперь могу туда и всунуть. В датчиках у нас есть наклон. То есть они у нас немного косые. Поэтому этим большим, широким вниз ставим. На, не... На некоторых датчиках бывает написано UP. Вот здесь тоже самое есть. UP это вверх. Так, всовываю. Вот, видите, немножко болтается. То есть, скорее всего, придется усики немножко разогнуть назад. Но, опять-таки, не сильно, чтобы можно было демонтировать. Назад потом так, датчик. Так, сейчас. Вот, уже тоже. О! Вот один датчик, видите, я уже установил, то есть он не болтается, не выпадает. То есть, в принципе, немножко подгибать все-таки нужно, но не сильно. Вот эти усики, те, что я вам показывал. Датчики практически подходят по цвет автомобиля. То есть серые, такие, как у нас автомобили. Буду продолжать, устанавливать следующие. Так, ну, теперь та же процедура с нашим проводом. Сделаем такую петельку. Уменьшаем длину провода. Подматываем его, чтобы он там не распушился. Так, и всовываем назад. О, о, о! Стал идеально. Датчики у нас идут также по цифровым обозначениям. Ну, в принципе, это не принципиально. То есть, они идентичны по своей работе, поэтому можно не соблюдать даже. Это дело. Когда вы провода прокладываете, то там надо, чтобы вы, у вас дисплей правильно показывал, какой слева, какой справа сработал датчик. Датчики мы установили, теперь можно заняться проверкой их работоспособности. Спортроник я проверил, то есть нигде у нас ничего не перепутано. Как нам производитель написал, что слева направо нумеруются провода, так мы их подключили. Соответственно, на дисплее точно в такой же последовательности все у нас и засвечивается. То есть левая сторона слева, право, правая сторона справа. Это вы всегда контролируете, потому что если вы перепутаете, то вам придется перетыкать проводочки на центральном блоке спортроников. Так, работоспособность мы проверили, парктроник работает, теперь можно закрепить центральный блок. Значит, предусматривал я его закрепить на этой поверхности, 
на двусторонний скотч и за ушко пристяжить еще стяжечкой. Сейчас так и сделаем. Блок закреплен. Даже если он отклеится, то он будет висеть на стяжке и никуда оттуда не денется. Осталось только собрать багажник, то есть поставить все обшивки назад, пластиковые декоративные накладки и все, и можно машину отдавать владельцу. Приступаю к сборке автомобиля. Все, автомобиль собран. Можно отправлять в дальний путь. Кому было интересно, пишите комментарии, ставьте палец вверх. Ну а я буду снимать новые видеообзоры. Сегодня пока.